이번 동영상은 5&F 시스템 2번 해설 영상입니다. 지난 동영상인 5&F 1번 영상에서 5&F 시스템의 개요를 설명했는데요. 이번 영상에서는 5&F 시스템을 실제로 어떻게 적용하고 응용하는지 실전 배치를 가지고 설명하겠습니다. 샘플로 사용되는 배치는 뒤돌리기 2개, 옆돌리기 2개, 빗겨치기 1개 이렇게 총 5개의 배치를 가지고 설명합니다. 이번 동영상에 사용된 배치는 유료 앱인 당구박사 당구 레슨 마스터의 맞춤 레슨 메뉴 중 당구 기초 중에 5&F 시스템 2-2로 수록되어 있습니다. 5&F 응용 연습 첫 번째 배치는 뒤돌리기 1-5번 배치입니다. 브롬달 선수가 2014년 세계선수권 결승전에서 친 배치인데요. 이 배치를 가지고 설명해 보겠습니다. 먼저 무난한 두께로 쳤을 때의 경로를 생각해 봅니다. 무난한 두께라는 것은 2분의 1 두께를 말합니다. 이렇게 쳤을 때 3쿠션 29포인트에서 1쿠션 3포인트를 향해 들어가므로 29-3은 26이니까 3쿠션째 26포인트에 들어오겠지만 코너각이라는 특성 때문에 26보다 조금 더 길게 들어올 것이므로 실제로 들어오는 3쿠션 지점은 28에서 30포인트 사이라고 예상할 수 있습니다. 이제 이 목적구인 빨간 공을 마치기 위한 3쿠션 지점을 생각해 보겠습니다. 3쿠션으로 직접 득점하는 방법은 두껍게 쳐야 하므로 무난한 방법이 아니고 3쿠션째 30포인트를 지나서 5쿠션으로 득점하는 방법이 좀더 무난한 방법이라고 할수 있습니다. 실제로 그렇게 진행이 되는지 뱅크샷으로 쳐보겠습니다. 예상이 적절했다는 것을 알수 있습니다. 이제 5&F 시스템에서 사용하는 2팁의 회전력으로 1목적구의 왼쪽 2분의 1 두께를 맞추도록 집중해서 치면 됩니다. 실제로 공을 쳤더니 예상보다 공이 반발하면서 3쿠션 30포인트에서 1쿠션 5포인트로 들어가는 궤적을 그리면서 진행했지만 3쿠션 예상 범위 안에 들어오면서 득점이 되었습니다. 이번에는 브롬달 선수가 친 방법대로 쳐보겠습니다. 브롬달 선수는 2팁이 아닌 3팁의 회전력으로 쳐서 득점했습니다. 첫 번째 방법과 두 번째인 브롬달 선수의 방법은 회전력만 다를 뿐 도착한 3쿠션 지점은 같았습니다. 이번 동영상은 5&F 시스템을 응용하는 연습이므로 5&F 시스템적으로 치는 첫 번째 방법을 먼저 연습해보고 브롬달 선수의 해법도 같이 연습해보면서 비교해보시기 바랍니다. 5&F 시스템 응용 연습 두 번째 배치는 뒤돌리기 2-8번 배치입니다. 뒤돌리기를 길게 치는 방법인데요. 먼저 득점이 되기 위한 3쿠션 지점을 찾아야 합니다. 득점이 되려면 3쿠션째 50포인트에 들어와야 한다는 것을 알수 있습니다. 이제 3쿠션째 50포인트로 향하는 라인을 찾아 봅니다. 50, 제로 라인 60, 10 라인, 70, 20 라인 모두 50 포인트로 향하는 라인인데 이 중에서 70, 20 라인이 가장 근접한 라인이라는 것을 알수 있습니다. 
약간의 미세 조정을 통해서 뱅크샷으로 쳐보았고 득점이 되었습니다. 이제 공을 쳐서 시스템 라인으로 올려놓아야 하는데 그러려면 살짝 끌어쳐야 합니다. 그런데 이 방법은 일적구의 분리각이 커지면서 키스의 위험이 있습니다. 그러므로 회전을 3시 방향 3팁으로 부드럽게 쳐서 일적구의 분리각이 커지지 않도록 쳐서 키스를 제거하는 방법이 좋겠습니다. 여기서 한 가지 팁을 드린다면 파이브앤하프 시스템을 연습하다 보면 자꾸만 원쿠션 지점만을 생각하게 되는 경향이 있습니다. 정확하게 득점하기 위해서는 원쿠션 지점 뿐만 아니라 투쿠션 지점도 명확하게 설정해 놓고 그것으로 보내려는 마음으로 치는 것이 좀더 정확한 득점을 하는 방법입니다. 파이브앤하프 시스템 응용 연습 세 번째 배치는 옆돌리기 1-4번 배치입니다. 3쿠션으로 직접 득점하는 방법은 얇은 두께를 쳐야 하므로 실수가 많은 방법일 것입니다. 적절히 두께를 쓰면서 득점할 수 있는 5쿠션으로 득점하는 방법이 좋겠습니다. 5쿠션으로 득점하려면 4쿠션째 30에서 35포인트 사이로 들어와야 할 것입니다. 55 출발 20으로 향하도록 뱅크샷을 쳐보았고 득점이 된다는 것을 알았습니다. 이제 공을 쳐서 이 라인 위에 올려놓으면 됩니다. 중상단 당점으로 부드럽게 잘 밀어치면 쉬운 2분의 1 두께로도 득점 경로를 만들 수 있습니다. 그런데 이렇게 쳤을 때 빨간 공을 때리는 키스가 있거나 내공을 가로막는 키스가 있을 수 있습니다. 그러므로 반드시 2분의 1보다 얇은 8분의 3 두께로 쳐서 득점해야 할 것입니다. 그런데 여기서 한 가지 방법이 더 있습니다. 두껍게 밀어쳐서 득점하는 방법입니다. 키스로부터 안전하고 두꺼운 두께를 침으로 두께 실수를 할 확률도 줄일 수 있습니다. 세 가지 방법 모두 연습해보고 어느 방법이 좋은 해법인지 판단해 보시기 바랍니다. 5&F 시스템 응용 연습 네 번째 배치는 옆돌리기 4-3번 배치입니다. 5&F 시스템에 사용되는 2팁의 회전이라면 40 출발 34 라인으로 보내면 득점이 된다는 것을 뱅크샷을 통해 알수 있습니다. 그런데 이 방법은 두께가 너무 얇아서 실수가 나오기 쉽습니다. 회전을 조금 줄인다면 얇은 두께 중에서도 조금이나마 두꺼운 두께를 칠수 있으므로 쉬워집니다. 그러므로 회전을 줄이고 부드럽게 쳐서 튕기지 않도록 치는 것이 좋겠습니다. 5&F 시스템 응용 연습 다섯 번째 배치는 비껴치기 1-2번 배치입니다. 득점이 되기 위한 3쿠션 지점을 먼저 찾아야 합니다. 3쿠션 지점은 5포인트입니다. 이제 5&F 시스템으로 계산하면 45에서 40 라인으로 보내면 3쿠션째 5포인트로 보낼 수 있습니다. 그런데 내 공의 위치에서 보면 상당히 얇은 두께를 맞춰야 하므로 예민하다고 할수 있습니다. 얇은 두께를 잘 쳐서 득점하는 것도 좋지만 동영상에서처럼 두꺼운 두께로 잘 밀어 쳐서 득점하는 것이 얇은 두께를 정확하게 치는 것보다 쉬울 수 있습니다. 두 가지 방법 모두 연습해보고 어떤 해법이 좋은지 판단해 보시기 바랍니다. 참고로 5&F 시스템을 알고 나면 뒤돌리기에 익숙해지면서 이번 배치에서도 자꾸 뒤돌리기를 치고만 싶어질 수 있습니다. 
그런데 이번 배치에서 뒤돌리기는 키스 위험이 있습니다. 일목적구의 거리가 멀고 키스 위험까지 있는 뒤돌리기를 잘 치려고 하기보다는 키스가 없고 거리가 가까운 비껴치기를 시도하는 것이 조금이라도 성공 확률을 높이는 선택이라고 할수 있겠습니다. 이렇게 다섯 개의 배치를 가지고 5 n d 프 시스템을 실전에 어떻게 적용하고 응용하는지 알려드렸습니다. 당구 박사 당구 레슨 마스터 앱에 맞춤 레슨 당구 기초에 5 n d 프 시스템 2-2라는 이름으로 수록되어 있고 메뉴 버튼 중에서 힌트 버튼을 차례로 누르면 다섯 개의 배치를 기술 메뉴에서 따로 찾지 않아도 순서대로 표시되도록 만들었습니다. 당구박사 당구레슨 마스터 앱은 2022년 5월부터 아이폰 앱으로도 출시되었습니다. 앱스토어에서 당구박사를 검색하여 설치하시기 바랍니다. 이로써 스마트폰 당구교재 앱인 당구박사 시리즈는 무료 버전이면서 라이트 버전인 당구박사와 유료 버전인 마스터 버전 모두 구글 플레이와 앱스토어 모두에서 다운로드 받을 수 있게 되었습니다. 제대로 된 당구교재를 가지고 체계적으로 연습해야 빠르게 실력 향상할 수 있고 시행착오를 줄일 수 있습니다. 그렇다고 당구장에서 책 펴놓고 연습하는 것도 우습죠? 당구박사의 앱은 정리가 잘 되어 있고 시청각 교재이면서 언제 어디서든지 볼수 있습니다. 당구박사의 앱을 사용한다면 같은 점수라도 수준 높은 플레이를 할수 있고 다른 사람보다 빨리 점수를 올릴 수 있습니다. 그리고 당구박사의 레슨 시스템인 BPS 전용 소프트웨어인 BPS 매니저를 2022년 4월부터 구글 플레이에서 판매하고 있습니다. BPS 매니저를 구매해서 프로젝터와 연동하면 여러분의 당구대 위에 당구 교재를 띄워놓고 당구를 가르치거나 연습할 수 있습니다. 당구박사의 제품과 구입 방법 등은 동영상 설명란에 표시되어 있으니까요. 관심 있는 분은 동영상 하단에 상세 설명란을 참고하시기 바랍니다.